ভারতের মধ্যপ্রদেশে কয়েক মিনিটের ব্যবধানে দুইটি ট্রেন লাইন চ্যুত হয়ে নদীতে 28 জনের লাশ উদ্ধার বৃষ্টিতে লাইনের মাটি নরম হয়ে যাওয়ায় এই দুর্ঘটনা আইএস বিরোধী অভিযানে ইরাকি বাহিনীকে আরও সহায়তা দেয়ার ঘোষণা ব্রিটেনের জঙ্গিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সেনা পাঠানোর কোনো পরিকল্পনা নেই রাশিয়ার ইয়েমেনে হাউথি বিদ্রোহীদের হটিয়ে বিমান ঘাটির নিয়ন্ত্রণ নিল সরকারি বাহিনী যুদ্ধ বন্ধে গ্রহণযোগ্য পরিকল্পনা প্রণয়নের কথা জানাল আরব লীগ এবং দিল্লিতে স্থানান্তরের পর ব্রিটিশ ভিসা পেতে সময় লাগছে প্রবাসীদের বেড়ে গেছে বিড়ম্বনাও সমাধানের আশ্বাস বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত তিন ব্রিটিশ এমপির আন্তর্জাতিক সময়ে সঙ্গে আছে আমি সজল দাস ভারতের মধ্যপ্রদেশ রাজ্যে ট্রেন দুর্ঘটনা এখন পর্যন্ত আঠাশ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে উদ্ধারকর্মীদের আশঙ্কা মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে এনডিটিভির খবর অনুযায়ী গুরুতর আহত ৪০ জন সহ তিনশো জনকে উদ্ধার করা হয়েছে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে ভারী বর্ষণে নদীর পানি বেড়ে রেল লাইন ডুবে যাওয়ায় দুটি ট্রেন ব্রিজের ওপর থেকে নিচে পড়ে যায় মঙ্গলবার রাত সাড়ে এগারোটার দিকে ভারতের মধ্যপ্রদেশের হারদায় মুম্বাই থেকে বারাণসীগামী কামাইনি এক্সপ্রেসের দশটি বগি লাইনচ্যুত হয়ে যায় এই মিনিট কয়েক পরই একই স্থানে বিপরীত দিক থেকে আসা জব্বলপুর থেকে মুম্বাইগামী জনতা এক্সপ্রেস নামে ট্রেনটিও লাইনচ্যুত হয়ে কামাইনি এক্সপ্রেসের সাথে সংঘর্ষ হয় এতে মাচাক নদীর ব্রিজ ভেঙে দুটি ট্রেনেরই কয়েকটি করে বগি নদীতে পড়ে যায় খবর পেয়ে মেডিকেল টিম এবং উদ্ধারকর্মীরা দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছান আমরা এরই মধ্যে ভোপাল থেকে পঁয়ত্রিশ সদস্যের একটি বিশেষ দলকে ঘটনাস্থলে পাঠিয়েছি তারা সেখানে পৌঁছালে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সহজ হবে বলে আশা করছি এখন পর্যন্ত বেশ কয়েকজনের মরদেহ এবং আহত অবস্থায় অনেককে উদ্ধার করা হয়েছে দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন ভারী বর্ষণে রেল লাইনের আশপাশের মাটি নরম হয়ে যায় এরপর সেখানে ট্রেন আসলে ওজনে লাইন সহ মাটি বসে গেলে ট্রেন দুটি দুর্ঘটনা কবলিত হয় অতিবৃষ্টির কারণে নদীর পানি বেড়ে রেল লাইনের মাটি নরম হয়ে যায় আর এতেই কামায়নি এক্সপ্রেসের ছয়টি বগি লাইনচ্যুত হয় এভাবেই বিপরীত পাশের জনতা এক্সপ্রেসের একটি ইঞ্জিন ও চারটি বগি লাইনচ্যুত হয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটে তবে ট্রেন দুটি যাত্রী সংখ্যা সম্পর্কে কোন ধারণা না পাওয়া যাওয়ায় মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে এরই মধ্যে রেল মন্ত্রণালয় থেকে দুর্ঘটনার খবর পেয়েছি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আমাদের উদ্ধারকর্মীরা মাঠে নেমেছে সমবেদনা জানানোর পাশাপাশি হতাহতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে রেল মন্ত্রণালয় রেল মন্ত্রীজি ন মৃতকে পরিবারকে দু লাখ রুপে আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত নিহতদের পরিবারকে দুই লাখ রুপি এবং গুরুতর আহতদের পঞ্চাশ হাজার রুপি করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে এছাড়া বাকি আহতদের পঁচিশ হাজার রুপি করে দেওয়া হবে নিহতদের স্বজনদের প্রতি সহমর্মিতা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও ভারতের জম্মু কাশ্মীরে উধামপুরে সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর গুলিতে দুইজন বিএসএফ সদস্য নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন অন্তত পাঁচজন গণমাধ্যমের খবরে বলা হয় উধামপুরের দশ কিলোমিটার দূরে সামরুলি মহাসড়কে টহল দিতে গেলে বিএসএফ এর একদল সদস্যের ওপর গুলি চালায় সন্ত্রাসীরা পরে বিএসএফ এর পাল্টা গুলিতে এক সন্ত্রাসী নিহত হয় বলে নিশ্চিত করেছে গণমাধ্যম এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ভারতের নিরাপত্তা বাহিনী এ ধরনের হামলার ঘটনা বাড়ছে উল্লেখ করে দেশটির মহাসড়কগুলোতে সন্ত্রাস ও জঙ্গি তৎপরতা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানায় তারা তালেবানের প্রয়াত নেতা মোল্লা ওমরের ছেলে মোল্লা ইয়াকুব পাকিস্তানের কোয়েটাই আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছেন আফগানিস্তানের আইন প্রণেতা জাহির কাদিরের বরাত দিয়ে মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমগুলো জানায় সম্প্রতি তালেবানের নতুন নেতা হিসেবে মোল্লা আখতার মনসুরের আত্মপ্রকাশের পর ইয়াকুব এর বিরোধিতা করেন এরপর পাকিস্তানের কোয়েটাই মোল্লা আখতার মনসুরের বিরোধীদের নিয়ে বৈঠকের পর বের হলে আততায়ীর হাতে তিনি নিহত হন মোল্লা ইয়াকুব তার পিতার মৃত্যুর পর তালেবানের নেতৃত্ব দিতে চেয়েছিলেন ইসলামিক স্টেট বিরোধী অভিযানে ইরাকি বাহিনীকে আরও সহায়তা দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মাইকেল ফ্যালন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশিক্ষণ দেয়া সিরীয় বিদ্রোহীদের সহায়তা দিতে এই প্রথমবারের মতো মার্কিন বিমান থেকে সিরিয়ায় হামলা চালানো হয়েছে বলে জানিয়েছে পেন্টাগন তবে আইএস দমনে সিরিয়ায় মার্কিন বিশেষ বাহিনী প্রেরণ করা প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেছেন রিপাবলিকান দলের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী জেব বুশ 
এদিকে জঙ্গি গোষ্ঠী আইএস এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে সেনা পাঠানোর কোনো পরিকল্পনা নেই বলে জানিয়েছে রাশিয়া সরকার আইএস এর অত্যাচার আর নির্যাতন থেকে বাঁচতে এখন ইরাক ছেড়ে প্রতিবেশী দেশগুলোর বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিচ্ছে ইয়াজিদি সম্প্রদায়ের এই মানুষগুলো এভাবে প্রায় প্রতিদিনই গড়ে একশো ইয়াজিদি ইরাক ছাড়ে বলে এক প্রতিবেদনে জানায় ইরাক নিউজ নারী ও শিশু সহ সম্প্রদায়টির বহু মানুষ এখনও সিনজারে আইএস এর হাতে জিম্মি অবস্থায় আছে বলেও জানানো হয় ওই প্রতিবেদনে গত বছর সিনজার দখলে নিয়ে সেখানে থাকা সংখ্যালঘু ইয়াজিদিদের ওপর ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালায় আইএস এই অবস্থায় আইএস দমনে ইরাকি বাহিনীকে আরও সহায়তা দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মাইকেল ফ্যালন সোমবার ইরাক সফরকালে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান তিনি ব্রিটেনের পক্ষ থেকে ইরাকি সেনাদের প্রশিক্ষণ ও সমরাষ্ট্র সরবরাহ আরও বাড়ানো হবে পাশাপাশি চলতে থাকবে আইএস অবস্থানে আমাদের বিমান হামলা জঙ্গিদের মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় সক্ষমতা অর্জন করাই এখন আমাদের একমাত্র লক্ষ্য ইরাকে আইএস দমনে যখন তৎপরতা বাড়াচ্ছে ব্রিটেন তখন সিরিয়ায় যুক্তরাষ্ট্র প্রশিক্ষিত আসাদ বিরোধী বিদ্রোহী বাহিনীকে সহায়তা করতে সিরিয়ায় প্রথমবারের মতো বিমান হামলা চালিয়েছে মার্কিন বাহিনী এক বিবৃতিতে পেন্টাগন জানিয়েছে এর অর্থ এই নয় যে যুক্তরাষ্ট্র সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের সাথে যুদ্ধে নেমে পড়েছে আইএস বিরোধী অভিযানের জন্য যুক্তরাষ্ট্র প্রশিক্ষিত সিরিয়ার বিদ্রোহী বাহিনীর সহায়তায় মার্কিন প্রেসিডেন্টের বিমান হামলার অনুমোদনের পরপরই এ কথা জানায় পেন্টাগন সিরিয়ায় আইএস বিরোধী অভিযানে নামা যুক্তরাষ্ট্র প্রশিক্ষিত পাঁচজন বিদ্রোহী বাহিনীর যোদ্ধা নিখোঁজ হয়েছে বলেও জানিয়েছে পেন্টাগন ধারণা করা হচ্ছে এদের অপহরণ করা হয়েছে বা তারা নিজেরাই পালিয়ে অন্য দলে যোগ দিয়েছে তবে আইএস দমনে বিমান হামলা নয় সিরিয়ায় স্থল অভিযানের প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেছেন রিপাবলিকান দলের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী জেব বুশ আমার মনে হয় আইএস দমনে বিশেষ বাহিনী পাঠানো প্রয়োজন ষাট জন সিরীয় বিদ্রোহী সেনাকে প্রশিক্ষণ দিতে ইতিমধ্যেই পঞ্চাশ কোটি ডলার খরচ করেছি আমরা মার্কিন সেনা প্রশিক্ষকদের দিয়ে সিরিয়ার আসাদ বিরোধী বিদ্রোহী বাহিনীর সদস্যদের প্রশিক্ষিত করার কি প্রয়োজন আছে তা আমি জানি না এদিকে মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের প্রেস সচিব দিমিত্রি পেশকভ জানান আইএস এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য সিরিয়া সরকারকে সহায়তার কথা ভাবছে না রাশিয়া সিরিয়ার আসাদ সরকার তাদের কাছে কোনো সামরিক সহায়তা চায়নি বলেও জানান তিনি ইয়েমেনের সরকারি বাহিনী হাউথি বিদ্রোহীদের হটিয়ে দেশটির গুরুত্বপূর্ণ আল আনাদ বিমান ঘাটির পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে এ সময় দুপক্ষের বেশ কয়েকজন হতাহত হলেও তার সঠিক সংখ্যা জানাতে পারেনি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম যুদ্ধ বন্ধে একটি কার্যকর ও গ্রহণযোগ্য পরিকল্পনা প্রণয়নের কথা জানিয়েছে আরব লীগ তবে সৌদি জোটের বিমান হামলা শক্তিশালী করার বিষয়ে সৌদি আরবের প্রতিরক্ষামন্ত্রী জর্ডান সফর এ যুদ্ধ বন্ধের বিষয়ে ধোঁয়াশা সৃষ্টি করেছে মার্চ মাস থেকে চলা এ যুদ্ধে চরম মানবিক বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে ইয়েমেনের বেসামরিক নাগরিক খাবার ও প্রয়োজনীয় ত্রাণ সংকটের পাশাপাশি জরুরি স্বাস্থ্যসেবা না পাওয়ায় ঝুঁকির মুখে পড়েছে তাদের জীবন ইয়েমেনের লাহিস প্রদেশের আল আনাজ সামরিক ঘাঁটিতে মর্টার ও রকেট হামলা চালিয়ে আনসারুল্লাহ যোদ্ধারা সৌদি সেনাদের উৎখাত করতে পারলেও দখলে নিতে পারেনি গুরুত্বপূর্ণ বিমান ঘাঁটিটি এ সময় দুপক্ষের বেশ কয়েকজন হতাহত হয়েছে বলে জানায় আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম তবে বিমান ঘাটি থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে এখনও বিদ্রোহীদের সঙ্গে সরকারি বাহিনীর লড়াই অব্যাহত রয়েছে প্রতিদিন হতাহতের শিকার হচ্ছে অসংখ্য বেসামরিক নাগরিক দেশটিতে চার মাস ধরে চলা এই মানবিক বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে একটি কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার কথা জানালেন জাতিসংঘের ইয়েমেনি দূত এর আগে জুন মাসে জাতিসংঘ দুপক্ষে সমঝোতার চেষ্টা করলেও তা ব্যর্থ হয় আরব লীগের মহাসচিব ইসমাইল ওদ শেখ আহমেদ ইয়েমেনের যুদ্ধ বন্ধে এবার যে পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন তা সফল হবে বলে বেশ তার প্রমিত সাত দফা দুপক্ষের জন্যই গ্রহণযোগ্য হবে বলে আমার বিশ্বাস হাউথি বিদ্রোহী ও সরকারপন্থীদের হামলার ধরন দেখে মনে হয় বেসামরিক নাগরিকদের জীবনের কোনো মূল্যই তাদের কাছে নেই তারা ইচ্ছে মতো টার্গেট করে মানুষ মারছে সামরিক সরঞ্জামের চাইতে একজন বেসামরিক নাগরিকের জীবনের দাম অনেক বেশি তবে সৌদি আরবের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মোহাম্মদ বিন সালমানের জর্দান সফরের কারণে এই যুদ্ধ বন্ধের বিষয়টি নিয়ে ধোঁয়াশা দেখা দিয়েছে মঙ্গলবার আম্মানের এক বৈঠকে জর্দানের রাজা আব্দুল্লাহর সঙ্গে সৌদি জোটের বিমান হামলা আরও শক্তিশালী করে তোলার ব্যাপারে আলোচনা করেন সৌদি প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এদিকে হাউথি বিদ্রোহীরা যে কোনো সময় সানার দিকে আসা ইয়েমেনিয়া এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটগুলো নিয়ন্ত্রণ নিতে পারে এমন আশঙ্কা থেকে সানার টু আম্মানের বাণিজ্যিক ফ্লাইটগুলো সাময়িক বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে সরকার তবে এ ধরনের আশঙ্কা ভিত্তিহীন দাবি করে বিমান কর্তৃপক্ষ বিমান চলাচল স্বাভাবিক করার আহ্বান জানান সঞ্জানা চৌধুরী সময় সংবাদ আন্তর্জাতিক সময় আরও দেখবেন ইরানের সঙ্গ
চুক্তির বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার সিদ্ধান্ত মার্কিন রিপাবলিকানদের পশ্চিম তীরের একটি বাড়িতে ইহুদি চরমপন্থীদের দেওয়া আগুনে আঠারো মাসের এক ফিলিস্তিনি শিশুর মৃত্যুর ঘটনায় জড়িত সন্দেহে গ্রেফতার করে একজনকে জেল হাজতে পাঠিয়েছে ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ এমন জঘন্য অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে ইহুদি চরমপন্থীদের জিজ্ঞাসাবাদে কঠোর নীতি গ্রহণ করা হবে বলেও জানায় কর্তৃপক্ষ আরব লীগের বৈঠকে সাম্প্রতিক এ হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস মিশরে গেছেন আজ এ বিষয়ে আলোচনা হতে পারে যে কোনো মূল্যে পশ্চিম তীরে শিশু হত্যাকাণ্ডের বিচার করা হবে বলে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বিনিয়ামিন নেতানিয়াহু আশ্বস্ত করার পর মঙ্গলবার এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে একজনকে আটক করে রিমান্ডে নেয় পুলিশ আগামী রোববার পর্যন্ত তাকে জেল হাজতে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয় ইসরায়েলি বিচার সম্পন্ন হওয়ার আগে ইহুদিদের জেলে পাঠানোর বিধান না থাকলেও ইহুদি চরমপন্থীদের সহিংস প্রবণতা বন্ধ করতে নেতানিয়াহু মঙ্গলবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে বিষয়টি অনুমোদন করিয়ে নেন একই সঙ্গে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ইহুদি সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ আমরা ইহুদি সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি এ ব্যাপারে কোন রকমের আপোষ করা হবে না এটি আমাদের রাষ্ট্রের ভাবমূর্তির বিষয় বিচার ছাড়াই কারাগারে আটক রাখার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ বলেছে অনেক ক্ষেত্রেই সহিংসতাকারীদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ না থাকায় তারা পার পেয়ে যায় সরকারের নতুন এ পদক্ষেপ ইহুদি সন্ত্রাসবাদ দমনে সহায়তা করবে তবে প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন পিএলও ফিলিস্তিনি শিশুকে পুড়িয়ে মারার ওই ঘটনার জন্য ইসরায়েল সরকারকে দায়ী করে বলেছে যুগের পর যুগ ধরে ইহুদি বসতিদের অন্যায় দেখেও ইসরায়েল সরকার শাস্তি না দেওয়ার কারণে এমন সহিংস ঘটনা ঘটছে এদিকে ফিলিস্তিনি প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস আরব লীগের মহাসচিব নাবিল আল আরাবির সঙ্গে কায়রোতে দেখা করেছেন পশ্চিম তীরে ইহুদি চরমপন্থীদের হাতে শিশু হত্যার ঘটনাকে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী সন্ত্রাসবাদ আখ্যা দিলেও এ নিয়ে বুধবার আরব লীগের সঙ্গে আলোচনা করবেন আব্বাস তেহরানের সঙ্গে পাঁচ পরাশক্তি ও জার্মানির পরমাণু চুক্তি বিশ্বে যুদ্ধ ডেকে আনবে বলে উল্লেখ করে এর বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে সারা পৃথিবীর ইহুদিদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বিয়ানিয়ামিন নেতানিয়াহু এদিকে মার্কিন কংগ্রেসের বেশিরভাগ রিপাবলিকান সিনেটর ও রিপ্রেজেন্টেটিভ ইরান চুক্তির বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে এক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি আরব মধ্যপ্রাচ্যে দখলদারিত্ব চালাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে ইরান ইরানের সঙ্গে পাঁচ বিশ্বশক্তি ও জার্মানির চুক্তির বিরুদ্ধে শুরু থেকেই বিরূপ প্রতিক্রিয়া জানিয়ে আসছে যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ইসরায়েল চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পরও এর বিরুদ্ধে কূটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রেখেছেন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বিনিয়ামিন নেতানিয়াহু এর অংশ হিসেবে মার্কিন রিপাবলিকান কংগ্রেসের পর এবার যুক্তরাষ্ট্র সহ পুরো বিশ্বের ইহুদি সম্প্রদায়কে নিজ দলে টানার চেষ্টা করছেন তিনি মঙ্গলবার টেলিভিশনে দেওয়া এক ভাষণে তিনি বলেন ইরান চুক্তি তেহরানকে শক্তিশালী করে তুলবে যা ইহুদিদের স্বার্থের অনুকূল নয় আমি এই চুক্তির বিরুদ্ধে কারণ আমি যুদ্ধের বিরুদ্ধে ইরান পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী হলে তারা যে ভয়াবহ যুদ্ধ ডেকে আনবে তা আমরা কল্পনাও করতে পারি না আমার ইহুদি ভাইয়েরা বিশ্বের যেখানেই থাকুন তাদের ভবিষ্যৎ তাদের সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা ভেবেই বলছি এই চুক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো যুক্তরাষ্ট্রের রিপাবলিকান প্রাধান্যপূর্ণ কংগ্রেসের মনোভাবও নেতানিয়াহুর মতোই ইরান অনেকদিন ধরেই পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদের কোনো কোনো সদস্য বেশিরভাগ রিপাবলিকান সিনেটর ও রিপ্রেজেন্টেটিভ এই চুক্তির বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে এক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স রিপ্রেজেন্টেটিভ এড রয়েসের মতে এই চুক্তি একটি সন্ত্রাসী দেশকে অনেক দ্রুত অনেক কিছু অর্জনে সহায়তা করবে এই চুক্তি বেশি দিন স্থায়ী হবে না বলেও মন্তব্য করেছেন কোনো কোনো সিনেটর সিনেটর মিচ ম্যাককানেল বলেছেন এই চুক্তির বিরুদ্ধে কংগ্রেসে একটি প্রস্তাবনা আনবেন তিনি মার্কিন কংগ্রেসে এ ধরনের আলোচনা সমালোচনার বিপরীতে ইরান বলছে তারা নয় যুদ্ধ ডেকে আনছে সৌদি আরব ও তার মিত্র যুক্তরাষ্ট্র মঙ্গলবার ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ খামিনির উপদেষ্টা আলী আকবর বেলাইতি বলেন ইয়েমেন সিরিয়া ও ইরাকের মতো পুরো মধ্যপ্রাচ্যের স্থিতিশীলতাকে হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে রিয়াদ ও ওয়াশিংটন যুক্তরাষ্ট্র সারা বিশ্বের সন্ত্রাসীদের একত্রিত করে সিরিয়া ও আশপাশের অঞ্চলগুলোতে যুদ্ধ ছড়াচ্ছে যার মদত দিচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যে তাদের দোষর সৌদি আরব এদের সম্মিলিত যুদ্ধনীতির ফলে ইয়েমেন ইরাক ও সিরিয়ার সাধারণ মানুষ নির্যাতিত হচ্ছে ইরান কোনোভাবেই সিরিয়া ও ইয়েমেনে বহির্বিশ্বের সামরিক আগ্রাসন বরদাস্ত করবে না বলেও সাফ জানিয়ে দিয়েছেন এই নেতা চোদ্দ জুলাই পশ্
এদিকে ইরান চুক্তি বাধাগ্রস্ত হলে বা ইরানের উপর কোন সামরিক হস্তক্ষেপ করা হলে তেল আবিবে রকেট হামলা চালাতো ইরান মার্কিন ইহুদি নেতাদের এমন হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা সোমবার এক মার্কিন ইহুদি নেতা গণমাধ্যমকে এ কথা জানান চলতি মাসেই ইসরায়েল ও ভারতের যৌথ উদ্যোগে তৈরি বারাক এইট ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালানো হবে বলে নিশ্চিত করেছে গণমাধ্যম ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র বারাক এইট তেল আবিব ও নয়াদিল্লি ব্যবহৃত ক্ষেপণাস্ত্রের উন্নত সংস্করণ ভারতীয় প্রতিরক্ষা সূত্র জানিয়েছে গত নভেম্বরে এ ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা চালিয়েছে ইসরায়েল প্রাথমিকভাবে ভারতীয় রণতরি থেকে এ ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া হলেও এবারই প্রথমবার ইসরায়েলের রণতরি থেকে এটা ছোড়া হবে গতবারের সফল পরীক্ষার পর এই ক্ষেপণাস্ত্রে কিছু পরিবর্তনের সুপারিশ করে ভারতীয় নৌবাহিনী এসব সুপারিশকে সফলভাবে কাজে লাগানো হয়েছে কিনা এই আসন্ন পরীক্ষায় সেটাই খতিয়ে দেখা হবে বলেও জানায় তারা বারাক এইট ক্ষেপণাস্ত্রকে ভারতীয় বিমান বাহিনীর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র হিসেবে ধারণা করা হচ্ছে পাকিস্তান ও চীনা নৌবাহিনীর যে কোনো জাহাজ বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র বারাক এইট দিয়ে ধ্বংস করা যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে লিবিয়ার ক্ষমতাচ্যুত শাসক মোহাম্মদ গাদ্দাফির ছেলে সাদি ও তার সহযোগীরা কারাগারে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে বলে প্রমাণ মিলেছে এক ভিডিওচিত্রে ভিডিওচিত্রে দেখা যায় সাদি গাদ্দাফিকে চোখে কালো কাপড় বেঁধে তাকে মারধর করছে কারাগারের নিরাপত্তা কর্মী ব্যথা সহ্য করতে না পেরে তার আর্তচিৎকারও শোনা যাচ্ছে ওই চিত্রে এই ঘটনায় ওই নিরাপত্তা কর্মীর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান ত্রিপলির সরকারি কৌশলী এদিকে ভিডিওটি প্রকাশের পর থেকে এই নির্যাতনের বিরুদ্ধে লিবিয়ায় আন্দোলন করছে মানবাধিকার কর্মী সহ শত শত মানুষ কারাগারে এই ধরনের নির্যাতন মানবাধিকার আইনের পরিপন্থী বলে জানিয়েছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ প্রতি বছর বাংলাদেশে প্রায় একুশ হাজার ব্রিটিশ ভিসা দেয়া হয় আর এই ব্রিটিশ ভিসা আবেদন ঢাকা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত হয় গত বছরের পহেলা অক্টোবর এর ফলে অতিরিক্ত সময় ক্ষেপণের পাশাপাশি বেড়েছে ভিসা প্রত্যাখ্যানের হারও এতে প্রবাসীদের মধ্যে বাড়ছে ক্ষোভ এই বিষয়ে শিগগিরই ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবেন বলে জানালেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত তিন ব্রিটিশ এমপি বিস্তারিত লন্ডন প্রতিনিধি শোয়েব কবিরের রিপোর্টে শুধুমাত্র খরচ কমানোর অজুহাতে বাংলাদেশে ব্রিটিশ হাইকমিশনের বিচার সেন্টার ঢাকা থেকে ভারতের দিল্লিতে স্থানান্তর প্রায় এক বছর হয়েছে আর এই সময়ে প্রবাসী সহ ব্রিটিশ বিচার প্রার্থীদের বেড়েছে সুদীপ ভোগান্তি যথার্থ কাগজপত্র থাকার পরও বিচার আবেদন প্রত্যাখ্যানের পাশাপাশি বেড়েছে বিচার বিলম্বের জন্য ভুক্তভোগী সংখ্যা এই বছরের অনুষ্ঠানে মুস্তাফিজ মুস্তাফিজ সফি সহ অনেক কবি সাহিত্যিককে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম তারা বিচা পান নাই এবং সে কারণে আমাদের অনুষ্ঠানটা সৌন্দর্যটা অনেকটা হানি হয়েছে এবং আমরা খুবই শঙ্কিত ভবিষ্যতে অনুষ্ঠানগুলো আমরা করতে পারবো কিনা না বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর প্রায় একুশ হাজার বিচা প্রদান করা হয় বিচা আবেদন পত্রের সাথে সংযুক্ত কাগজপত্র ভারত থেকে যাচাই বাছাই না করে মন গড়ার সিদ্ধান্ত দেওয়ার ঘটনা বাড়ছে বলে মনে করেন অনেকে বাংলাদেশের মতো একটা দেশ যদি ব্রিটেনের তিনটা হাইকমিশন চালাইতে পারে লন্ডনে মেইনটা এরপরে আর দুইটা আছে বার্মিংহাম ম্যানচেস্টার ব্রিটেনের মতো দেশ বাংলাদেশে পারবে না কেন একটা বিচার নিতে হইলে মানুষের লক্ষ হাজার হাজার টাকা দিতে হচ্ছে একটা ফিজ সেই ফিজটা দিয়েই তারা চালাইতে পারে বছরে একুশ হাজারের উপরে বিষা হয় এটা আপনারা জানেন ভারত থেকে পুনরায় বাংলাদেশে ব্রিটিশ বিচার সেন্টার ফিরিয়ে আনার জন্য বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত তিন ব্রিটিশ এমপি ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবেন বলে জানালেন বঙ্গবন্ধু নাতনি এমপি কারণ আমি শুনেছি যে মানুষের অসুবিধা হচ্ছে বিচার সেশনটা নিয়ে যাওয়ার পর আমরা দেখি কি করা যায় আমরা চেষ্টা করব যে মানুষের জন্য জানি আরো ইজিয়ার হয়ে যায় আমরা এখানে নিয়ে আসার চেষ্টাটা করব আমরা তিনজন একসাথে কাজ করব এটা আমরা প্লেজ করে ফেলেছি ব্রিটেন বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় দুইশো কোটি পাউন্ডের ব্যবসা পরিচালনা করে আর ব্রিটেনে রেস্টুরেন্ট ব্যবসায় বার্ষিক সাড়ে তিনশো কোটি পাউন্ডের লেনদেনের মধ্যে বাংলাদেশের অংশ আশি ভাগ ব্রিটেনের সাথে বাংলাদেশের গভীর সম্পর্কের কারণে দিন দিন বিচে আবেদনের হার বাড়লেও ভোগান্তি কমছে না কোনো অংশে নানা ধরনের এসব বৈষম্যমূলক সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে বাংলাদেশে সরাসরি বিচা আবেদনের কার্যক্রম চালু করা হবে এমনটাই প্রত্যাশা প্রবাসীদের শোয়েব কবির সময় সংবাদ লন্ডন আন্তর্জাতিক সময়ের শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার ভারতের মধ্যপ্রদেশে কয়েক মিনিটের ব্যবধানে দুইটি ট্রেন লাইনচ্যুত হয়ে নদীতে আঠাশ জনের লাশ উদ্ধার বৃষ্টিতে লাইনের মাটি নরম হয়ে যাওয়ায় এই দুর্ঘটনা আইএস বিরোধী অভিযানে ইরাকি বাহিনীকে আরও সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা ব্রিটেনের জঙ্গিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সেনা পাঠানোর কোনো পরিকল্পনা নেই রাশিয়ার 
ইয়েমেনে হাউথি বিদ্রোহীদের হটিয়ে বিমানঘাটির নিয়ন্ত্রণ নিল সরকারি বাহিনী যুদ্ধ বন্ধে গ্রহণযোগ্য পরিকল্পনা প্রণয়নের কথা জানাল আরব লীগ এবং দিল্লিতে স্থানান্তরের পর ব্রিটিশ ভিসা পেতে সময় লাগছে প্রবাসীদের বেড়ে গেছে বিড়ম্বনাও সমাধানের আশ্বাস বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত তিন ব্রিটিশ এপির আর্কটিক অঞ্চলের প্রায় বারো লাখ বর্গ কিলোমিটার এলাকাকে নিজেদের বলে আবারও দাবি করেছে রাশিয়া চোদ্দ বছর আগে প্রমাণের অভাবে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ রাশিয়ার মারিকানার এই দাবি প্রত্যাখ্যান করার পর আবারও তারা তা তুলে ধরল রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায় বৈজ্ঞানিক তথ্যপাত্রের ভিত্তিতে তারা এবার এই মালিকানা দাবি করেছে তবে আর্কটিক সীমান্তবর্তী দেশ নরওয়ে ডেনমার্ক কানাডা এবং যুক্তরাষ্ট্র মস্কোর এই দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে এই অঞ্চলের মালিকানার দাবি নিয়ে এই পাঁচটি দেশের মধ্যে মামলা বিচারাধীন রয়েছে এর আগে দু সালে এই অঞ্চলে রুশ পতাকা ওড়ায় রাশিয়া দু সালে বিতর্কিত এই অঞ্চলকে নিজেদের বলে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের দাবি তোলে রাশিয়া তেল ও গ্যাসের সম্পদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এই অঞ্চল নিয়ে এসব দেশগুলোর মধ্যে বহু বছর ধরে চলছে মালিকানার লড়াই পশ্চিম ভারত মহাসাগরের ফরাসি দ্বীপ রিউনিয়নের উপকূলে খুঁজে পাওয়া বিমানের ডানাটি মালয়েশীয় এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট এম এইচ থ্রি সেভেন জিরোর কেনা তা পরীক্ষা করা শুরু করেছে ফরাসি ও মালয়েশীয় বিশেষজ্ঞরা গত বুধবার বিমানের ডানাটি খুঁজে পাওয়ার পর তা সোমবার ফ্রান্সে বালমার পরীক্ষাগারে নেওয়া হয় এরই মধ্যে মালয়েশিয়ান এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষ দাবি করে বিমানের ডানাটি বোয়িং সেভেন সেভেন সেভেনের আর যেহেতু ওই অঞ্চলে আগে কখনো কোনো বোয়িং সেভেন 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 বিমান বিধ্বস্ত হয়নি তাই সেটি মালয়েশীয় ফ্লাইট থ্রি সেভেন জিরো এর হওয়ার সম্ভাবনায় বেশি পরিবেশ রক্ষা ও জলবায়ু পরিবর্তন রোধে মার্কিন প্রশাসনের নেয়া পরিকল্পনার প্রশংসা করেছেন জাতিসংঘের মহাসচিব বানকিমুন মঙ্গলবার হোয়াইট হাউসে ওবামার সঙ্গে এক বৈঠকে তিনি বলেন জলবায়ু পরিবর্তন রোধে যুক্তরাষ্ট্র যে পদক্ষেপ নিয়েছে বিশ্বের অন্য দেশগুলোর জন্য তা অনুকরণীয় হতে পারে বৈঠকে বারাক ওবামাও তাদের নেয়া উদ্যোগ কার্য করে এবং অন্যান্য দেশকে এগিয়ে আসার জন্য জাতিসংঘকে ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান পরিবেশ রক্ষা ও জলবায়ু পরিবর্তন রোধে কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানি অর্থাৎ বায়ু ও সৌরচালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের ওপর জোর দিয়েছে মার্কিন প্রশাসন তবে গ্রিনহাউস গ্যাসের পরিমাণ কমিয়ে আনার এ উদ্যোগ সফল করতে হলে যুক্তরাষ্ট্রের শত শত কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ করে দিতে হবে ইউরোটানেলের ফরাসি প্রবেশ মুখে পুলিশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা সত্ত্বেও ঠেকানো যাচ্ছে না অবৈধ অভিবাসীদের চলাচল প্রতিদিনই ফ্রান্সের ক্যালেতে কাটাতারের উঁচু নিরাপত্তা বেষ্টনী পার হয়ে ব্রিটেনগামী ট্রাক বা ট্রেনে চড়ে বসে অসংখ্য অভিবাসী আবার অনেকেই ব্যর্থ হয়ে অপেক্ষা করে আরেকটি সুযোগের জন্য মঙ্গলবার রাতে ক্যালের প্রবেশমুখ ও এর আশপাশের এলাকায় ফরাসি পুলিশ বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে এ সময় অপেক্ষমান ব্রিটেন গমনেচ্ছ অভিবাসীদের হঠাৎ লাঠিচার্জ করে তারা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পিপার স্প্রে নিক্ষেপ করা হয় এ ঘটনায় ব্রিটেনের বামপন্থীরা সমালোচনা করলেও ফরাসি কর্তৃপক্ষ বলছে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অবৈধভাবে ইউরো টানেলে চলাচল রোধ করতে তাদের আরও কঠোর অবস্থানে যাওয়া প্রয়োজন পৃথিবীব্যাপী দিন দিনই বাড়ছে পরিবেশ বিপর্যয় প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা কোথাও বন্যা ঝড়ের দাণ্ডব কোথাও খরা দাবানলে পড়ছে হাজার হাজার মাইল সাইক্লোন কোমেনের আঘাতের বিপর্যয় এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি ভারত ঝড়ের প্রভাবে ভারী বৃষ্টিপাতের পর সৃষ্ট বন্যা ও ভূমিধসে কমপক্ষে পঁচাত্তর জন প্রাণ হারিয়েছে গৃহহীন হয়েছে কয়েক লাখ মানুষ পশ্চিমবঙ্গ ওড়িশা মণিপুর রাজ্যের বন্যা দুর্গত প্রত্যন্ত এলাকায় ত্রাণ পৌঁছে দিতে কাজ করছেন নিরাপত্তা বাহিনী ও স্বেচ্ছাসেবীরা আমরা গত কয়েকদিন ধরে তাবুতে রয়েছি তিন দিন পর গত রাতে কিছু খাবার পেয়েছি কিন্তু খাবার কোনো বাড়ি দেওয়া হচ্ছে না আমাদের বলা হয়েছে কেবল স্থানীয়রা ত্রাণ পাবে যারা তাঁবুতে রয়েছে তাদের কোনো সাহায্য দেওয়া হবে না ভারতের মতো মিয়ানমারও বন্যা মোকাবেলায় লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে দেশটির সরকার জানিয়েছে দুই লাখেরও বেশি মানুষ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এ পরিস্থিতিতে অস্থায়ী আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ খাদ্য ও অন্যান্য ত্রাণ সামগ্রীর জন্য আন্তর্জাতিক সাহায্যের আবেদন জানিয়েছে মিয়ানমার সরকার 
ভারী বর্ষণে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডাতেও বন্যা দেখা দিয়েছে রাস্তাঘাট তলিয়ে যাওয়ায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে রাজ্যের অনেক এলাকা বসত বাড়িতে পানি ঢুকে পড়ায় অনেক বাসিন্দা নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় এক সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে দাবানলে পড়ছে বনাঞ্চল বছরের সবচেয়ে ভয়াবহ ও দীর্ঘস্থায়ী এই দাবানল নেভার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না এর মধ্যে স্প্রিং ভ্যালির পঁয়ষট্টি হাজারেরও বেশি একর এলাকা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে উদ্বাস্ত হয়েছে কয়েক হাজার মানুষ ক্যালিফোর্নিয়ার মতো যুক্তরাষ্ট্রের আরেক অঙ্গরাজ্য ওয়াশিংটনেও দাবানল ছড়িয়ে পড়েছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে কাজ করছে দমকল কর্মীরা এর মধ্যে রুজভেল্ট এলাকার শত শত বাসিন্দাকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে মমতাজ মোস্তফা সময় সংবাদ উনিশশো সালে ভারতের মুম্বাইয়ে সন্ত্রাসী হামলার ঘটনার মূল হোতা টাইগার মেমনকে মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে তার ভাই ইয়াকুব মেমনকে ফাঁসি দেয়া হয়েছে বলে যে অভিযোগ উঠেছে তা নাকচ করে দিয়েছেন ভারতীয় জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের উপদেষ্টা অজিত দোভাল মঙ্গলবার মুম্বাইয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে অজিত বলেন টাইগার মেমনকে ধরতে না পেরে তার ভাই ইয়াকুবকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে বলে যে অভিযোগ উঠেছে তা সম্পূর্ণ ভুল এবং অসত্য উনিশশো তিরানব্বই সালের মার্চে মুম্বাইয়ের বিভিন্ন স্থানে তেরোটি বোমা হামলায় দুশো সাতান্ন জন নিহত হয় এই ঘটনার দায়ে গত বৃহস্পতিবার মহারাষ্ট্রের নাগপুর কারাগারে তার ইয়াকুব মেমনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয় এই মামলার অপর দুই প্রধান আসামি ইয়াকুবের ভাই টাইগার মেমন ও ভারতের আন্ডারওয়ার্ল্ড ডন খ্যাত দাউদ ইব্রাহিম ওই হামলার পর থেকেই তারা পলাতক পনেরো বছর ধরে পাকিস্তানে আটকা পড়া ভারতীয় মেয়েটিকে তার পরিবারে ফিরিয়ে দিতে জোর চেষ্টা চালাচ্ছে ভারতীয় হাইকমিশন এরই মধ্যে মুখ ও বধির গীতা নামের মেয়েটির পরিবারকে খোঁজা হচ্ছে বলে জানায় পাকিস্তানের ভারতীয় হাইকমিশন ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুষমা স্বরাজের নির্দেশে ইসলামাবাদে নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত টি সি এ রাঘবন মঙ্গলবার মেয়েটির সঙ্গে দেখা করতে করাচি যান চোদ্দ বছর আগে ভারত থেকে সীমান্ত পেরিয়ে ভুল করে সে পাকিস্তানের পাঞ্জাবে ঢুকে পড়ে আট নয় বছর বয়সী মেয়েটিকে একটি সমাজ কল্যাণ সংস্থার হাতে তুলে দেয়া হয় তখন পাকিস্তানে তার নাম রাখা হয় গীতা সম্প্রতি সালমান খান অভিনীত বজরঙ্গি ভাইজান চলচ্চিত্রের সঙ্গে অনেকটাই মিলে যায় গীতার কাহিনী ছবিটি মুক্তির পর গীতার বিষয়টি আলোড়ন তোলে ভারত ও পাকিস্তানের গণমাধ্যমে নৌজান অতিক্রমের জন্য বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিকভাবে খুলে দেয়া হচ্ছে মিশরের দ্বিতীয় সুয়েজখাল আর এ উপলক্ষে নেওয়া হয়েছে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা এর আগে গত মাসে পরীক্ষামূলকভাবে এই খাল দিয়ে কন্টেইনার বাহী জাহাজ চলাচল শুরু করে এই খালের সীমান্ততেই রয়েছে জঙ্গি গোষ্ঠী আইএস অধ্যুষিত সিনাই উপত্যকা ভূমধ্যসাগর এবং লোহিত সাগরের মধ্যে সংযোগ স্থাপনকারী প্রথম সুয়েজ খালের পাশ দিয়েই দ্বিতীয় খালটি খনন করা হয়েছে বাহাত্তর কিলোমিটার দীর্ঘ এই খালটি খননে ব্যয় হয়েছে আটশো পঞ্চাশ কোটি ডলার খননের সময় লেগেছে প্রায় এক বছর পণ্য পরিবহন সহজ করতে নির্মিত সুয়েজ খাল মিশরের অর্থনীতিকে আরও চাঙা করবে বলে মনে করছেন অর্থনীতি বিশ্লেষকরা এই খাল খনন করা হলে দু সাল থেকে বর্তমান রাজস্বের দ্বিগুণেরও বেশি প্রায় সাড়ে একশো কোটি ডলার মুনাফা করতে পারবে মিশর সরকার কলম্বিয়ায় হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়ে ১৬ জন পুলিশ কর্মকর্তা নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম এ ঘটনায় আহত হয়েছে আরও দুজন মঙ্গলবার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অরণ্য বেষ্টিত পাহাড়ি এলাকায় ইউএইচ সিক্সটি ব্ল্যাক হক নামে ওই হেলিকপ্টারটি বিধ্বস্ত হয় দুর্ঘটনার কারণ প্রতিকূল আবহাওয়া নাকি ত্রুটিপূর্ণ যন্ত্রাংশ তা তদন্ত করে দেখছে কর্তৃপক্ষ তবে আকাশে মেঘ থাকার কারণে পাইলট নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিল বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে মাদক বিরোধী প্রচারণা চালাতে মঙ্গলবার ওই হেলিকপ্টারটি আঠারো জন আরোহী নিয়ে রাজধানী বোগতা ছেড়ে যায় আকাশপথে যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও উন্নত করতে আশি থেকে নব্বইটি নতুন বোয়িং ও এয়ারবাস কোম্পানির যাত্রীবাহী বিমান কেনার পরিকল্পনা করছে ইরান এ বিষয়ে ইরানের সিভিল এভিয়েশন সংস্থা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে পরমাণু চুক্তির কারণে পশ্চিমারা বিভিন্ন খাত থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে শুরু করায় এ উদ্যোগ নিচ্ছে ইরান দেশের মোট যাত্রীবাহী বিমানের সংখ্যা বাড়াতেই এ উদ্যোগ বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ বিমান নির্মাতা প্রতিষ্ঠার বোয়িং এবং এয়ারবাসের কাছ থেকে বিমানগুলো কিনতে ইরানের খরচ পড়তে পারে দুই হাজার কোটি ডলার ইরানের এভিয়েশন কর্তৃপক্ষ বলছে আগামী দশকে ইরানের অন্তত চারশো থেকে পাঁচশোটি যাত্রীবাহী বিমানের প্রয়োজন হবে বর্তমানে ইরানে যাত্রীবাহী বিমান রয়েছে একশো চল্লিশটি যার বেশিরভাগই পুরনো এবং এগুলোর যন্ত্রাংশের পরিবর্তন জরুরি 
প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ তো কত ধরনেরই হয় কিন্তু দেয়ালে ছবি এঁকে বিক্ষোভ বিপর্যয়ের হাত থেকে পরিবেশ বাঁচাতে এবার আর্জেন্টিনার চিত্রশিল্পীরা বেছে নিলেন এই পথ কিছুদিনের মধ্যেই যুক্তরাজ্য ভিত্তিক বহুজাতিক তেল কোম্পানি শেল যুক্তরাষ্ট্রের আটটি অঞ্চলে তেল অনুসন্ধান করতে যাচ্ছে আর এই বিষয়টি ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছে আর্জেন্টিনার কয়েকজন তরুণ চিত্রশিল্পীকে ভয়াবহ পরিবেশ বিপর্যয়ের আশঙ্কায় তারা প্রতিবাদ জানানোর সিদ্ধান্ত নেন কিন্তু সে প্রতিবাদ তারা করেছেন তাদের নিজস্ব ভাষাতেই গেল রোববার আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েনসাইরেসের রাস্তার পাশে দেয়ালে তিনশো মিটার বা প্রায় এক হাজার ফুট দৈর্ঘ্যের এক মুরাল চিত্র এঁকেছেন তারা যেখানে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে বিপন্ন পরিবেশের ছবি আর তেল কোম্পানি শেলের বিভিন্ন ব্যঙ্গচিত্র যে কোনো মূল্যে তারা চান আর্টিক অঞ্চলের প্রাণীকুলের জীবন রক্ষা হোক ও সেখানকার পরিবেশ স্বাভাবিক থাকুক পরিবেশবাদী সংগঠন গ্রিন পিস ইন্টারন্যাশনালের আওতায় বিখ্যাত আর্জেন্টাইন মুরাল শিল্পী আলফ্রেডো সেগাটোরির তত্ত্বাবধানে একশো জন চিত্রশিল্পী এই শিল্পকর্ম তৈরি করেছেন এর মাধ্যমে তারা বিশ্ববাসীকে পরিবেশ বিষয়ে সচেতন করতে চান শুধু আর্জেন্টিনাতেই নয় ধীরে ধীরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই কর্মশালার আয়োজন করা হবে বলেও জানান তারা আমরা সবাই মিলে শুধু শেলকে না করতে চাই বলতে চাই শেল তুমি থামো কারণ পৃথিবীর পরিবেশ সুস্থ রাখতে হবে চলতি বছরে মে মাসে শর্ত সাপেক্ষে তেল অনুসন্ধানে খননের অনুমতি পায় তেল কোম্পানি শেল এর আগে দু সালে আটটি এলাকার তেল ক্ষেত্রে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ও নিরাপত্তাজনিত ত্রুটির কারণে শেল খনন বন্ধ করে রঞ্জন শুভ্র সময় সংবাদ গিনেস বুকে নাম লেখাতে কত কিছুই না করে মানুষ এই পেরুতেই দেখুন টানা ত্রিশ ঘন্টার টার্গেট নিয়ে র্যাম্প মডেলরা রানওয়েতে হাঁটছেন গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম লেখানোর জন্য আর এতে অংশগ্রহণ করেছেন একশো বিশটি দেশের প্রায় তিনশো মডেল সাজগোজ নিয়ে মহা ব্যস্ত সবাই কারণ এদের যেন তেন ফ্যাশন শো নয় এই ফ্যাশন শো হচ্ছে গিনেস বুকে নাম লেখানোর জন্য আমরা সবাই এখানে গামারা ফ্যাশন শোতে অংশগ্রহণ করতে এসেছি আমার বিশ্বাস খুব সহজেই আমরা বিশ্ব রেকর্ড করতে পারব মঙ্গলবার থেকে পেরুতে এই ফ্যাশন শো শুরু হয়েছে গ্রেস বুক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন এর আগে ২৪ ঘন্টা আটাশ সেকেন্ড রানওয়েতে হাঁটার রেকর্ড ছিল মডেলদের আর নিশ্চিতভাবেই সেই রেকর্ড ভাঙতে যাচ্ছে গমারা ফ্যাশন শোর মডেলরা এই সুযোগ লুফে নিয়েছে স্থানীয় পোশাক নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো প্রায় একশো বিশটি কোম্পানির বাছাই করা আঠারোশো উইন্টার স্প্রিং কালেকশন দেখা যাবে এখানে এমনকি নিজেদের ডিজাইন করা পোশাকের পরিচিতি বাড়াতেও ডিজাইনাররা এখানে এসে হাজির হয়েছেন স্থানীয় সময় আজ রাতে ফ্যাশন শোটি শেষ হওয়ার কথা রয়েছে আন্তর্জাতিক সময়ের শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার ভারতের মধ্যপ্রদেশে কয়েক মিনিটের ব্যবধানে দুটি ট্রেন লাইনচ্যুত হয়ে নদীতে আঠাশ জনের লাশ উদ্ধার বৃষ্টিতে লাইনের মাটি নরম হয়ে যাওয়া এই দুর্ঘটনা আইএস বিরোধী অভিযানে ইরাকি বাহিনীকে আরও সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা ব্রিটেনের জঙ্গিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সেনা পাঠানোর কোনো পরিকল্পনা নেই রাশিয়ার ইয়েমেনে হাউথি বিদ্রোহীদের হটিয়ে বিমানঘাটির নিয়ন্ত্রণ নিল সরকারি বাহিনী যুদ্ধ বন্ধে গ্রহণযোগ্য পরিকল্পনা প্রণয়নের কথা জানাল আরব লীগ এবং দিল্লিতে স্থানান্তরের পর ব্রিটিশ ভিসা পেতে সময় লাগছে প্রবাসীদের বেড়ে গেছে বিড়ম্বনাও সমাধানের আশ্বাস বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত তিন ব্রিটিশ এমপির এই ছিল আন্তর্জাতিক সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি সঙ্গে থাকুন সময়ের